Gott ist tot. Sicher hast du diesen berühmten Satz von Friedrich Nietzsche schon einmal gehört. Doch was ist damit eigentlich gemeint? Welche Bedeutung dieser Satz und welche Konsequenzen der Tod Gottes laut Nietzsche für Mensch und Gesellschaft hat, erfährst du in diesem Video. Friedrich Nietzsche ist ein deutscher Philologe und Philosoph. Er wird 1844 als Sohn eines evangelischen Pfarrers in Preußen geboren und streng lutheranisch erzogen. Als Nietzsche fünf Jahre alt ist, stirbt sein Vater, ein Jahr später sein jüngerer Bruder Ludwig Josef. Die Familie zieht um und von 1850 bis 1856 lebt Nietzsche in einem reinen Frauenhaushalt mit seiner Mutter, seiner Schwester Elisabeth, der Großmutter, zwei unverheirateten Tanten und dem Dienstmädchen. Nietzsche ist ein sehr guter Schüler, in seiner Freizeit schreibt er Gedichte und komponiert. Ab 1864 beginnt Nietzsche an der Universität Bonn sein Studium der klassischen Philologie und der evangelischen Theologie. Er ist fasziniert von den Werken der Junghegelianer, liest unter anderem das Wesen des Christentums von Ludwig Feuerbach. Nach nur einem Semester bricht er sein Theologiestudium ab. 1865 wechselt er an die Universität Leipzig. Der junge Nietzsche ist besonders von der Philosophie Schopenhauers beeindruckt, distanziert sich später aber von dessen Pessimismus und Mitleidsethik. 1869, im Alter von 24 Jahren, wird Nietzsche ohne vorherige Promotion außerordentlicher Professor für klassische Philologie an der Universität Basel. In Basel legt er seine preußische Staatsbürgerschaft ab und bleibt fortan staatenlos. Zehn Jahre später muss Nietzsche aus gesundheitlichen Gründen seine Lehrtätigkeit beenden. Von diesem Zeitpunkt an unternimmt er viele Reisen, vor allem nach Italien und in die Schweiz, weil er hofft, dass sich das dortige Klima günstig auf seine verschiedenen Krankheiten auswirken würde. Ab seinem 45. Lebensjahr leidet Nietzsche unter zunehmenden psychischen Störungen und verbringt den Rest seines Lebens als Pflegefall, zunächst in der Obhut seiner Mutter, dann seiner Schwester. 1900 stirbt er im Alter von 55 Jahren. Nietzsche übt in seinem Werk scharfe Kritik an Moral, Religion, Philosophie, Wissenschaft und bestimmten Formen der Kunst. Er kritisiert vor allem das Christentum. Nietzsche entwickelt keine systematische Philosophie und drückt seine Gedanken häufig in Aphorismen, also knapp gefassten, schlagkräftigen und geistreichen Sätzen oder Gedankensplittern aus, was den Zugang zu seinem Werk schwierig macht und unterschiedliche Interpretationen ermöglicht. Er ist nicht nur Philosoph, sondern auch Dichter und benutzt ganz bewusst eine poetische und kraftvolle Sprache. Seine Religionskritik findet sich vor allem in den Werken »Fröhliche Wissenschaft«, also sprach Zarathustra und »Der Antichrist«. Die berühmteste Stelle von Nietzsches Religionskritik ist der Aphorismus 125, die Parabel vom tollen Menschen in seinem Buch »Fröhliche Wissenschaft«. Hier findet sich auch erstmals der Satz »Gott ist tot«. Schauen wir uns diese berühmte Parabel einmal gemeinsam an. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott? Da dort gerade viele von denen zusammenstanden, welche nicht an Gott glaubten, so erregte er ein großes Gelächter. Ist er denn verloren gegangen, sagte der eine, hat er sich verlaufen wie ein Kind, sagte der andere, oder hält er sich versteckt? Fürchtet er sich vor uns? Ist er zu Schiff gegangen? Ausgewandert? So schrien und lachten sie durcheinander. Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. »Wohin ist Gott?« rief er. »Ich will es euch sagen. Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an, ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen nicht Laternen am Vormittage angezündet werden? Hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? Auch Götter verwesen. 
Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder? Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dies Blut von uns ab? Mit welchem Wasser könnten wir uns reinigen? Welche Sühnfeiern, welche heiligen Spiele werden wir erfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat, und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser Tat willen in eine höhere Geschichte, als alle Geschichte bisher war. Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an. Auch sie schwiegen und blickten befremdet auf ihn. Endlich warf er seine Laterne auf den Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh«, sagte er dann. »Ich bin noch nicht an der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert. Es ist noch nicht bis zu den Ohren der Menschen gedrungen. Blitz und Donner brauchen Zeit, das Licht der Gestirne braucht Zeit, Taten brauchen Zeit, auch nachdem sie getan sind, um gesehen und gehört zu werden.« diese Tat ist ihnen immer noch ferner als die fernsten Gestirne, und doch haben sie dieselbe getan. Man erzählt noch, dass der tolle Mensch desselbigen Tages in verschiedene Kirchen eingedrungen sei und darin sein Requiem Eternam Deo angestimmt habe. Hinausgeführt und zur Rede gesetzt habe er immer nur dies entgegnet. Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie nicht die Krüfte und Grabmäler Gottes sind? In der Geschichte läuft ein verrückter Mensch am helllichten Tag mit einer Laterne auf den Marktplatz und sucht nach Gott. Er fragt die Leute, doch die machen sich nur lustig über ihn. Er versucht ihnen begreiflich zu machen, dass sie nun ihr eigenes Dasein völlig neu definieren müssen. Die zivilisierte Welt hat ihr bisheriges, geistiges und moralisches Fundament weitgehend zerstört. Mit dem Tod Gottes verschwindet die Grundlage der christlichen Werte, die Halt und Orientierung boten. Doch der tolle Mensch erntet nur Unverständnis und Spott. Denn die Menschen auf dem Marktplatz haben noch nicht verstanden, was es bedeutet, ohne Gott, das heißt ohne das Fundament ihrer bisherigen Moral zu leben. Sie begreifen nicht, welche Möglichkeiten und welche Belastungen der Tod Gottes mit sich bringt. Es wird lange dauern, bis sich die Menschen der Tragweite dieses Ereignisses bewusst werden. Und was bedeutet nun der Satz, Gott ist tot für Nietzsche? Gott ist tot, Nietzsche? Nietzsche ist tot, Gott. Sicher hast du diesen Klassiker im Zusammenhang mit Nietzsche schon einmal gehört. Diese Erwiderung oftmals religiöser Menschen auf Nietzsches Satz macht deutlich, wie Missverständnisse und Fehlinterpretationen entstehen können, wenn man Gedanken verkürzt und aus dem Kontext reißt. Durch den fehlenden Kontext wird die Bedeutung des Satzes so verändert, dass sie nicht mehr dem entspricht, was Nietzsche damit gemeint hat. Denn Nietzsche wollte weder einfach nur behaupten, dass Gott tot ist, noch wünschte er sich den Tod Gottes herbei. Er verstand sich vielmehr als Beobachter der gesellschaftlichen Umstände seiner Zeit und stellte fest, dass viele Menschen Gott für tot hielten, also nicht mehr an ihn glaubten. Dass Gott tot ist, war im 19. Jahrhundert kein neuer oder revolutionärer Gedanke mehr. Viele Menschen stellten Religion und die Existenz Gottes in Frage. Vor allem die Naturwissenschaften und die Geschichtswissenschaft haben dazu beigetragen, die christliche Weltanschauung unglaubwürdig zu machen. Nietzsche erkannte, dass die christliche Zivilisation Risse bekommen hat. Mit dem Tod Gottes haben die Werte der Gesellschaft ihren Inhalt verloren, sie haben für die Lebenswelt der Menschen keine Gültigkeit mehr, da Gott als oberster Garant dieser Werte nicht mehr existiert. Der Tod Gottes hat zwei Seiten. Zum einen wird der Mensch dadurch frei von Schuld und moralischen Lasten. Er ist niemandem mehr Rechenschaft schuldig und muss sich nicht am Ende des Lebens vor dem jüngsten Gericht für seine Taten verantworten. Diese Freiheit kann zu Selbstbestimmung und Souveränität führen. Der Mensch kann sich nun von der entfremdenden Macht der Religion lösen und selbst Schöpfer seines eigenen Daseins und seiner eigenen Werte werden. Zum anderen muss sich der Mensch nun selbst Werte setzen. Das erscheint auf den ersten Blick gar nicht so schwierig, doch dies liegt laut Nietzsche nur daran, dass die christlichen Werte noch vorhanden sind. Es ist, um im Bild der Parabel zu bleiben, noch nicht dunkel auf dem Marktplatz. Daher verstehen die Menschen noch nicht das Ausmaß der Konsequenzen, die der Tod Gottes haben wird. Nietzsche betont vor allem die Konsequenzen, die der Tod Gottes für die Moral hat. 
Das Christentum vermittelt den Menschen seiner Ansicht nach mit Werten wie Nächstenliebe und Mitleid eine Sklavenmoral. Es ist zudem lebensfeindlich, indem es alle menschlichen Bemühungen auf das Jenseits lenkt. Durch den Tod Gottes kann es nun zu einer Umwertung aller Werte kommen. Dieses Schlagwort ist ein zentraler Begriff in Nietzsches Philosophie und Moralkritik. In der Geschichte gab es eine solche Umwertung aller Werte laut Nietzsche schon einmal, und zwar durch das jüdische Volk während seines Sklavendaseins in Ägypten. Es handelte sich hierbei um eine Umwandlung aller antiken Werte. Während die alten Griechen und Römer durch Schaffenskraft, Mut, Stolz, Härte, Vitalität, Rücksichtslosigkeit, Kampfgeist und Entschlossenheit ein Weltreich errichtet haben, zeichnen sich die jüdischen Sklaven durch Gehorsam, Bescheidenheit, Demut, Mitleid, Geduld, Nächstenliebe und Opferbereitschaft aus. Die aristokratische Herrenmoral wird abgelöst von einer Haltung der Sklavenmoral. Dieses Phänomen lässt sich anhand der beiden Begriffspaare gut und schlecht und gut und böse veranschaulichen. Der erfolgreiche und starke Mensch wertet aus sich heraus. Er findet sich selbst gut und diejenigen, die ihm unterlegen sind und denen das Leben nicht so gut wie ihm gelingt, schlecht. Schlecht ist für ihn also der Gegenbegriff zu gut. Das Wort böse kennt er nicht. Eine solche Wertung entspricht der sogenannten Herrenmoral. Der unterdrückte Mensch muss jedoch aus seiner schwachen und unterlegenen Perspektive heraus eine andere Wertung vornehmen. Der Starke, der Erfolgreiche, der ihn unterdrückt, ist böse. Von dieser Wertung aus blickt er dann auf sich selbst. Er selbst, der sich mit anderen Schwachen und Unterdrückten verbünden muss, um sich gegen den Starken zu wehren, ist gut. Gott untermauert laut Nietzsche als allmächtiger Schöpfer diese Sklavenmoral, indem er sie als alleingültige Moral deklariert. Er versichert den Juden seine Unterstützung und Liebe, belohnt ihre Schwäche und Duldsamkeit, indem er sie aus der Unterdrückung führt und stellt sie damit über die Starken und Erfolgreichen in der Welt. Im Neuen Testament weitet Gott dann durch Jesus Christus seine Zusage auf alle Menschen aus. Und durch die weltweite Verbreitung des Christentums verbreitet sich auch die christliche Sklavenmoral auf der ganzen Welt. Christliche Werte sind für Nietzsche übrigens nicht nur die explizit in der Bibel erwähnten Werte, sondern alle Werte, die Mitleid und das Wohlergehen schwacher Menschen in den Mittelpunkt stellen. Sie stecken laut Nietzsche auch hinter den meisten modernen Ideen, wie beispielsweise Demokratie und Feminismus. Die christlich geprägte Sklavenmoral ist im Grunde durch Neid. Nietzsche spricht von Ressentiment motiviert. Weil man seine Mitmenschen nicht an Macht und Fähigkeiten übertreffen kann, fordert man Bescheidenheit, Nächstenliebe und Demut. Doch diese Werte sind schädlich, sie erzeugen Schuldgefühle und sind lebensfeindlich. Das Christentum hat laut Nietzsche eine Moral der Schwäche geschaffen, fördert und kultiviert das Mitleid, verdirbt mit Begriffen wie Schuld, Sünde, Sühne und Demut den Charakter des Menschen, verlagert die Kraft des Menschen vom Diesseits aufs Jenseits und schadet mit seiner Leibfeindlichkeit dem Menschen, da dieser seine Gefühle, Triebe und Affekte unterdrückt. Die Sklavenmoral mit ihren christlichen Werten hat nun aber mit dem Tod Gottes ihre Grundlage verloren, auch wenn es, wie in der Parabel vom tollen Menschen beschrieben, noch eine Weile dauern wird, bis sich die Konsequenzen dessen zeigen. Nietzsche kämpft gegen das Christentum, weil dieses den Menschen davon abhält, sich zum Höheren zu entwickeln. Außerdem verhindert es, dass die Höheren, die starken und erfolgreichen Menschen herrschen und ihre Werte verbreiten. Das Christentum als klassische Sklavenmoral erzeugt nämlich eine Gleichheit aller Menschen. Es lässt keine starken Werte mehr zu und hindert die starken Menschen an ihrer Entfaltung. Für Nietzsche sind nicht alle Menschen gleich. Die höheren Menschen unterscheiden sich von der Masse durch ihre Willensstärke, ihr tiefes Empfinden und ihr Nachdenken. Zu Beginn ihres Lebens übernehmen sie zunächst viel von den Werten ihrer Zeit und nehmen sie sehr ernst. Ihre Sehnsucht nach tiefgreifender Wahrheit und ihre Sehnsucht nach Unendlichkeit machen sie besonders anfällig für den Glauben an Gott. Diese höheren Menschen sind nach dem Tod Gottes für Nietzsche die Hoffnung, dem Menschen Würde zu verleihen. In Also sprach Zarathustra versucht Nietzsche, sie von der christlichen Moral zu befreien und sie zu ermutigen, ihre eigenen Werte zu finden und zu kultivieren. 
Vor allem in seinem Spätwerk kritisiert Nietzsche heftig die überkommenen christlichen Moralvorstellungen, aber auch die moderne egalitäre Vorstellung vom Menschen. Durch die christliche Sklavenmoral wird der Mensch laut Nietzsche klein gehalten und das Schwache in den Vordergrund gerückt. Alle Menschen sind gleich, gleich vor Gott. Gerechtigkeit bedeutet in diesem Wertesystem, dass alle Menschen eine unantastbare Würde, ein Anrecht auf Wohlergehen und so weiter haben. Für Nietzsche bedeutet Gerechtigkeit hingegen jedem das Seine. Die sogenannte Menschenwürde, also eine Würde, die jeder Mensch hat, gibt es ohne Gott nicht. Es gibt starke Menschen und schwache Menschen. Die Schwachen sind durch das Christentum an die Macht gekommen. Sie halten die höheren Menschen davon ab, ihr eigenes Wertesystem durchzusetzen. Aus diesem Grund will Nietzsche eine zweite Umwertung aller Werte befördern, obwohl ihm bewusst ist, dass ein solcher Umbruch Gefahren mit sich bringt. Es ist also eigentlich eine gute Nachricht, dass Gott tot ist, da nun eine neue Umwertung der Werte stattfinden kann. Mit Gott sind nämlich auch alle Werte tot, für die das Christentum steht, also Gehorsam, Bescheidenheit, Demut, Mitleid, Geduld, Nächstenliebe und Opferbereitschaft. Diese Werte beschränken den starken Menschen in der Entfaltung seines Potenzials. Nun kann der Starke seine Werte umsetzen. Schaffenskraft, Mut, Stolz, Härte, Vitalität, Rücksichtslosigkeit, Kampfgeist und Entschlossenheit. Jetzt erst kann das Leben, der Wille zur Macht, seine urwüchsige Kraft entfalten. Die Starken sollen sich durchsetzen und die Schwachen untergehen. Dies geschieht im Sinne des Lebens und ist notwendig. Gerechtigkeit und schwache Werte wie Mitleid oder Nächstenliebe haben laut Nietzsche in der Natur und im Leben keinen Platz. Dass sich die Starken durchsetzen und die Schwachen untergehen, führt schließlich auch zu einer Verbesserung des Menschen hin zum Übermenschen. Der Übermensch ist der souveräne Herr seines Lebens und wird weder durch Religion noch durch Moral beschränkt. Nietzsche schreibt, »Tot sind alle Götter, nun wollen wir, dass der Übermensch lebe.« doch warum ist der tolle Mensch so entsetzt und fassungslos, als er auf dem Marktplatz nach Gott sucht und nach den Konsequenzen seines Todes fragt? Grund hierfür ist die drohende Gefahr, die er erkennt. Die Gefahr, die der Tod Gottes mit sich bringt, ist der Nihilismus. Der Nihilismus aus dem lateinischen Nihil, nichts, ist eine philosophische Auffassung, die alles Bestehende für nichtig und sinnlos hält und alle Werte, Normen und Moralvorstellungen verneint. Der Nihilismus wischt, um im Bild der Parabel vom tollen Menschen zu bleiben, den ganzen Horizont weg. Mit dieser Metapher veranschaulicht Nietzsche das Drama der Säkularisierung. Wir haben bereits gesehen, dass mit dem Tod Gottes auch das durch ihn gesetzte, feste Wertesystem verloren gegangen ist, welches Gut und Böse definiert und Orientierung bietet. Ohne Gott gibt es keinen objektiven Maßstab mehr, keine Menschenwürde und damit auch keinen unendlichen Wert menschlichen Lebens. Übrig bleibt nur der Mensch in einer sinnlosen Welt. Er muss nun selbst bestimmen, was sein soll und wo es hingeht. Das Entsetzen des tollen Menschen auf dem Marktplatz verbildlicht die Sorge Nietzsches angesichts dieser Situation. Denn Nietzsche ist der Ansicht, dass die meisten Menschen besser gehorchen als befehlen können. Der Mensch ist seiner Ansicht nach schon durch seine Naturgeschichte ein Herdentier. Die Sklavenmoral ist nämlich nicht allein durch das Christentum begründet. Der Mensch verspürte schon immer einen natürlichen Hang zum Herdendasein, in dem die Starken durch die Menge der Schwachen unterdrückt werden. Das Christentum hat diesen natürlichen Hang noch verstärkt. Menschen werden daher ohne den gemeinsamen Glauben an einen Gott mit der Situation überfordert sein. Strukturen, die Halt und Orientierung boten, wie Institutionen und allgemeine Moralvorstellungen und damit auch der gesellschaftliche Zusammenhalt werden verfallen. Dieser Verfall von Strukturen wird auch politische Gefahren mit sich bringen. Da Menschen gehorchen wollen und sich nicht selbst orientieren können, werden sie vermutlich jedem Führer dankbar folgen. Die Orientierungslosigkeit der Menschen kann von starken, aber missratenen Seelen ausgenutzt werden, um die Massen zu beherrschen. Nietzsche sieht die Gefahr, dass sich Menschen nun an Ersatzreligionen und falschen Götzen wie dem Nationalismus oder Sozialismus orientieren. Ein weiteres Problem ist, dass Menschen oberflächlich sind und sehr vieles unhinterfragt akzeptieren, Geschäftigkeit und Unterhaltung verhindern, dass der Mensch tiefer nachdenkt, nach Sinn sucht und nach etwas Höherem strebt. Eine eigenständige Orientierung wird so unmöglich. 
Durch diese Oberflächlichkeit behalten sie ihre alten christlichen Werte und vermischen sie mit einem Fortschrittsoptimismus, der ein immer leidfreieres und bequemes Leben verspricht. Ein solches Leben wird am Ende selbst zum Ideal. Als kleinbürgerliches Mitglied der Konsumgesellschaft entwickelt sich der Mensch zurück zum Wurm. Ziel von Nietzsches Bemühungen ist es, den Nihilismus zu überwinden und die Wertlosigkeit des Lebens zu bekämpfen. Wenn Gott tot ist, muss der Mensch dem Leben und damit auch seinem eigenen Dasein seinen Wert selbst geben. Hierfür muss er sich von den Wertsetzungen anderer und von den Resten der christlichen Werte befreien. Nietzsches Kampf gegen die Religion und explizit gegen das Christentum ist also kein Selbstzweck, sondern dient dazu, durch die Aufhebung der alten christlichen Werte Platz für neue Werte zu schaffen. Der Nihilismus ist also eine Zwischenstufe zwischen der alten christlichen Sklavenmoral, die vollends abgeschafft werden soll, und einer neuen Herrenmoral, die sich der Mensch selbst schafft. Kulturen mit ihrer Religion und ihrer Moral schützen laut Nietzsche nur die Schwachen, die nicht stark genug sind, das Leben selbst auszuhalten. Durch die Umwertung aller Werte wird eine neue Welt geschaffen, in welcher neue, bessere Menschen als Schöpfer ihrer eigenen Werte triumphieren. Nietzsches Faszination für den starken, durch keine christliche Moral geschwächten Menschen mündet in die Vorstellung des Übermenschen. Der Übermensch kämpft leidenschaftlich und voller Opferbereitschaft für seine eigenen Werte und die Entfaltung seiner Potenziale. Er ist unabhängig von der Meinung anderer und liebt das Leben. Er kennt keine allgemein verbindliche Moral, sondern definiert seine Werte selbst. Vor allem zwei Einwände werden gerne gegen Nietzsches Religions- und Moralkritik vorgebracht. Nietzsche ist ein politisch inkorrekter Denker und Provokateur, der ganz fundamentale Selbstverständlichkeiten in Frage stellt, etwa, dass alle Menschen gleich sind und Menschenwürde besitzen. Eine Abkehr von diesen Werten fällt schwer, provoziert und irritiert. Zusätzlich erschwert wird die Akzeptanz seiner Gedanken durch die martialische Sprache, die Nietzsche verwendet. Begriffe wie Wille zur Macht, Übermensch, Sklavenmoral, Herrenmoral, Herdentier irritieren und provozieren den Leser damals wie heute. Der zweite häufige Einwand richtet sich eher gegen die Vereinnahmung von Nietzsches Gedanken als gegen Nietzsche selbst. Insbesondere die Idee des Übermenschen wurde durch den Nationalsozialismus und Transhumanismus instrumentalisiert und fehlinterpretiert. Der Übermensch wurde von den Nationalsozialisten als biologisch überlegener Herrenmensch verstanden. Heutige Transhumanisten sehen in ihm eine Aufforderung zu persönlicher Vervollkommnung und Human Enhancement, beispielsweise durch genetische Modifikation. Wie anfangs erwähnt, lässt Nietzsches Werk unter anderem durch den besonderen literarischen Schreibstil viel Raum für unterschiedliche Interpretationen. Wie interpretierst du persönlich die Parabel vom tollen Menschen und hältst du die Konsequenzen, die sich für Nietzsche aus dem Tod Gottes ergeben, für plausibel? Mit dem Quizlet Lernset Friedrich Nietzsche Neuzeitliche Religionskritik kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!